Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos preparar um lombo recheado, mas olha, diferente. Tenho certeza que você vai gostar. Além de tudo, dá uma apresentação muito bonita, ele fica muito saboroso, tá bom? E aqui embaixo na descrição, fica assim, totalmente assim, tudo marcado certinho que eu estou usando. Aí se tiver algum temperinho que você gostaria, você pode colocar, tá? Eu vou usar, assim, mais ou menos o básico que a gente usa, porque a gente tem que deixar a carne de porco também realçar o sabor dela, tá? E eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Aqui tem 1,5 kg de lombo. O que, que eu fiz? Sabe, ele veio assim meio tortinho, é... ele... aqui era, mais... era maior, aqui era menorzinho, então o que eu fiz? Eu acertei ele. E no que eu acertei, sobrou aqueles pedacinhos, nada de jogar fora. Eu piquei assim, ó, bem picadinho, ó. Tá parecendo uma carne moída, que nós vamos usar, porque a gente não vai jogar nada fora, né? Aí, o que eu fiz, olha. Eu peguei o lombo, essa parte da gordura é sempre bom que você deixa pra cima, por quê? Porque ela vai derretendo, ela vai dando sabor, ela dá muito sabor. Então, mais ou menos assim, da grossura, olha, de um dedo, eu fui fatiando, mas não chega lá embaixo, olha. Olha o que eu fiz, tá? Porque não corta tão fininho, Desta, dessa grossura já está ótimo. E fiz tudo isso, foi só isso que eu fiz aqui, tá? Tá? E esse lombinho não tem tempero nenhum, então nós vamos temperar agora. Agora mesmo a gente já vai pôr ele no nosso temperinho, tá? Como aqui tem 1,5 kg, olha, colher de sopa, passa o dedinho. Nada de colher de sopa medida, porque vai ficar salgado, tá? Aí, como tem mais meio quilo, vamos pegar meia colher. Olha, é isso daqui. Nada demais. Isso, a quantia está ótima. Aqui eu tenho a pimenta do reino, eu estou usando a branca, pode ser a preta, pode ser a pimentinha calabresa, você fica à vontade, tá bom? E agora vamos colocar, assim, esses raminhos, assim, de tomilho fresquinho, que eu gosto bastante, acho que você também gosta, né? Que é o, é o tomilho, eu planto, assim, nos vasinhos, pode usar o seco. Esse daqui é o limão, porque dizem que tem muitos tipos de tomilho. Eu gostei desse tomilho limão. E esse daqui é o, é o alecrim fresco, também planto assim no vasinho. Caso você não tenha, você pode usar o alecrim seco, mas veja bem, aí você vai usar assim meia colherinha de café, assim bem pouquinho, porque ele seco e fica muito forte, tá? Então é feito isto. Agora nós vamos jogar meia xícara de chá e as minhas xícaras são de 200 ml, é de vinho é branco seco, tem que ser o seco mesmo, tá? Nós vamos envolver ele todinho aqui. Vai abrindo, ó. E aí você vai dando essa boa massageada nele, ó. Tá? Faz ele pegar por tudo. Que ele dá um sabor assim maravilhoso, não é mesmo? Sempre tenha certeza que vai ficar em todas fatias assim o temperinho. Quando tem mais no lugar, você tira e coloca no outro, que assim dá sempre tudo muito bem certinho. Prontinho, nós vamos reservar que nós vamos para uma outra etapa. Olha, numa frigideirinha, eu estou usando antiaderente, mas pode ser o que você quiser, tá? Você vai colocar assim o azeite, que o azeite assim é muito bem-vindo, não é mesmo? Então você vai colocar o azeite e vamos colocar aqui o alho. Aqui na minha casa a gente gosta muito de alho mesmo, sabe? Então agora eu vou é, dar uma fritadinha sem queimar, tá? Começou a dourar, a gente já vai 
retirar, tá bom? Olha, pessoal, já tá começando a dourar, né? Vai assim dando uma mexidinha para ir fritando tudo por igual. Já está ótimo. Vou desligar e vamos vir aqui, olha. Que aqui eu tenho um maço de espinafre. Já vou falar o que eu fiz aqui. O que, que eu fiz nessa espinafre? Eu peguei um maço de espinafre, peguei só as folhinhas, coloquei água no fogo, começou a ferver, eu joguei ela lá dentro, tirei, deixei ferver assim muito pouquinho mesmo, uns 30 segundos, joguei ela na água gelada e espremi ela e depois cortei em pedacinho, foi só isso. Não coloquei sal, não coloquei nada. Tá? Ela tá aqui só com esse alho, olha, né? Com esse temperinho que fica incrível. E aqui eu tenho... Sabe aquelas, beira, aquelas pontinhas que eu acertei, que eu cortei? Eu vou colocar tudo aqui dentro, olha. Junto com essa espinafre. Vou colocar um pouquinho de sal. Que nada aqui tem sal, olha, nem, o, nem a espinafre, nem a carne, Tá? Só um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino e vamos envolver, olha, junto com essa espinafre. Pessoal, olha, aqui eu tenho, olha, mais ou menos assim uma xícara de chá de, é, de tomate seco, tá? Eu cortei ele assim em pedacinho, aí você mistura ele aqui, olha, agora. Tudo junto. Aí você vai falar, dona Dirce, não posso pôr o tomate? O tomate vai chorar a água, tá? Então, pra você colocar, você teria que, é, que retirar a semente, né? E esse daqui já é prontinho. No mercado, não tá tão caro, tá? Já foi a época, assim, que as coisas estavam muito caras, esses tomates secos. Tem aqueles pacotinhos, aqueles potinhos pequenos, que é o suficiente. Então, o que, que nós vamos fazer, olha? Você vai encostar mais ou menos aqui na, na assadeira, que vai te facilitar, olha. Você vai abrir uma parte e você vai pegar uma fatia de bacon. Olha, dá certinho o comprimento. Se não der, você vai fazer o seguinte. Você vai... Co corta um pedacinho de outra emenda. Mas, olha, a minha deu certinho. E você vai colocar... Esse recheinho também. Aí você vai dividir esse recheio assim para todos, né? Esses, esse recheinho. Então você vai se certificar se tá lá embaixo, olha, tá? Que a gente quer ele assim recheadinho. Encosta ele e vamos rechear este outro lado. E assim eu vou fazendo todos aqui, ó. A fatia de bacon... Não fritei nada que não precisa, que isso aqui vai ficar bastante tempo no forno, né? E tá aí uma opção também que você pode fazer também agora pro dia dos pais. É incrível. Pessoal, olha, tudo recheadinho, o recheio deu certinho, está bem recheado. Aí você vai arrumar. Aqui embaixo já coloquei o barbante, tá? Que nós vamos amarrar, certo? Agora nós vamos deixar aqui, vamos amarrar aqui bem apertadinho, ó. Arruma todas as fatias. E você pode dar o um nozinho e apertar, ó. Isso aqui ficou até frouxo, mas depois eu vou colocar outra. Então, eu vou fazendo isso em todos. Se você tiver aí na sua casa alguém pra vir com uma mão segurando assim, ó, e a outra pessoa amarrando, vai ser maravilhoso, tá? Pessoal, olha, tudo prontinho. Eu coloquei aqui na, nessa forma, tá? Não tem nada embaixo, já foi direto. Joguei todo aquele temperinho por cima, tá? Não vou colocar azeite, nada, porque, olha, essa gordurinha, ela vai derreter e vai dar aquele sabor, o bacon também, tá? Meu forno já está ligado a 200 graus, tá? Então, agora, o que, que nós vamos fazer? Vamos pegar o papel alumínio e vamos tampar aqui, olha, deixar bem fechadinho. 
que vai virar assim, o tipo de uma panela de pressão, não é mesmo? Você fecha tudo muito bem. Eu coloco a parte brilhante sempre para o alimento. Eu tô colocando esses dois, porque o meu papel óleo não, não ia dar, porque ele tá alto, né, o meu lombo. Então você vai fechando tudo assim muito bem. Bem fechadinho. E vou levar ele no forno a 200 graus. Como ele tem 1,500 kg, eu vou deixar ele uma hora e meia é, com o papel alumínio. Depois que eu vou tirar o papel alumínio, aí eu mostro para vocês o que eu vou fazer. Aqui na minha casa, a gente gosta dele bem assadinho, tá? Sempre toma cuidado quando for tirar o papel alumínio, porque solta aquele vapor, tá? Pode queimar. Olha como ele ficou, tá vendo? O meu ficou quase duas horas, tá? Eu deixei ele lá, ele tá bem macio mesmo, que a gente gosta aqui bem macio mesmo, tá? Então eu vou pegar, eu vou pegar um pouco dessa, desse caldinho aqui, a gordurinha do próprio, é, do próprio lombo. E vou jogar em cima, que é bem gostoso isso. Aí eu vou pegar esse barbecue. Se você não tem em casa, você coloca ketchup, um pouquinho de extrato de tomate, mel, tá? E dá pra você pincelar também, que fica assim, bem gostoso, tá? Aí você vai pincelar e agora nós não vamos mais usar o papel alumínio. Agora ele vai ficar dourando, tá? E sempre a 200 graus. Caso o seu forno for muito alto... Quando você estiver fazendo o cozimento é, do, com o papel alumínio, você passa para 180, mas o meu ficou em 200. E agora vai continuar em 200 graus. E além de tudo, dá um sabor né, gostoso esse barbecue. Prontinho. Agora nós vamos voltar para o forno. Agora o tempo é de dourar, tá? Ele dourou. Tá tudo certo. E você viu que o meu, olha, já praticamente só tá com a gordurinha embaixo. Muito pouca água, tá? Porque ele vai chorando água também. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. <música> 